Здравствуйте, уважаемые подписчики! В сегодняшнем видео мы с вами рассмотрим такой вопрос. Как нарисовать радугу? И я вам предлагаю смешанную технику. Это не единственный вариант, как нарисовать радугу, конечно, но один из очень интересных. Смешанная техника, и в ней мы рисуем по готовому фону, который создан гуашью и абсолютно полностью высох, мелками, сухой пастелью, мягкой. Выбирайте то, что именно помягче, легче будет наносить на бумагу. И используя фразу известную, каждый охотник желает знать, где сидит фазан, берем и создаем радугу. Конечно же, расположение выбираете для себя. Я показываю просто на таком фоне, на примере. Вы можете взять любой другой фон, картину. Но сначала лучше, конечно, потренироваться на каком-то черновике. Плюс этого способа в том, что радуга получается такой прозрачной, легкой, и это легко делается. Но я еще раз повторю, что важно это делать именно по абсолютно сухому фону и мягкой сухой пастыри. Вы можете контролировать интенсивность цвета, может быть, нажим будет сильнее, может быть, не такой сильный, и цвет будет посветлее, соответственно. Следующий цвет оранжевый после красного. Я немножко захожу на предыдущий цвет, чтобы они дополнительно еще перемешивались на поверхности. Желтый. Зеленый, голубой, синий. И фиолетовый. Можно оставить в таком виде. Можно немного размягчить границы, просто пальчиком растушевав эти самые границы. Как внешние в фиолетовом и в красном цвете, так и границы между цветов. Пастель может немножко сняться, поэтому, если что, можно пройти просто ей еще раз. Вот такой нехитрый способ нарисовать радугу. Можете его использовать, применять. И, пожалуйста, в комментариях задавайте свои вопросы. Как нарисовать то, что вас интересует? Прям так и начинайте свой комментарий, тогда я смогу легко найти ваши запросы и по некоторым из них дополнительно вот такие короткие небольшие видео записать на тему, как нарисовать тот или иной объект. Я вас благодарю за просмотр, желаю вам прекрасного настроения, рисуйте и будьте счастливы и до новых встреч. Пока-пока!